जय हो जय जय हो मातुकळ साल भावि पौरुल कुनीवे भव्य कार्यशाल हाय स्टुडंट्स वेलकम टू बीवीआर सर क्लासरूम टुडे विल डिस्कस अबाउट जबलॉन्स्की डायग्राम ये जबलॉन्स्की डायग्राम अनेदी सेकंड बीएससी चौथुन्न विद्यार्थिलके उपियोग पड़तुन्दी मेन गा सेमिस्टर 4 पैपर 4 लो उन्ना 20 टापिक किदी इदी जबलॉन्स्की डायग्राम देनको उपियोग पड़तुन मेन गा अंटे सम फोटोफिजिकल प्रोसेसेस फोटोफिजिकल प्रोसेसेस लाइक फ्लोरेसेंस फास्फोरेसेंस एटसेट्रा डिटेल्ड गा स्टडी चेडन मानको उपियोग पड़तुन्दी इदी मैं गुपडे चेपेनो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द चैप्टर फोटोकेमिस्ट्री ऑलरेडी ये फोटोकेमिस्ट्री के संबंध में ची रेंड वीडियोस चेसी मैं कांदे ची उन्नानो पार्ट वन पार्ट टू ये द पार्ट थ्री पार्ट वन लो नेमो फोटोकेमिस्ट्री इंट्रोडक्शन तो पार्ट टू इनका सम इम्पोर्टेंट लास्ट लाइक ग्रोथस ड्रैपरला सेकंड पार्ट लो क्वांटम ईल्ड और क्वांटम एफिशिएंसी एक्सप्लेन చేస్తు అక్కడ ఉన్నటువంటి రెండు వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ హైడ్రోజన్ క్లోరిన్ రియాక్షన్ గివ్స్ రైస్ టు HCl which is an example for high quantum yield అలాగే H2 reacts with Br2 to form HBr which is an example for low quantum yield సో అవి రెండు చూసినట్టుగా దీన్ని కూడా చివర వరకు వాచ్ చేయండి మొత్తం చాప్టర్ అంతా కూడా డిటైల్డ్ గా స్టడీ చేసినట్టు అవుతుంది ఐ యామ్ బీ వెంకటరావు ఫ్రమ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ ఆటోనమస్ రాజమండ్రి ఫోటోఫిజికల్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ పార్ట్ అండ్ సెకండ్ పార్ట్ లో మెయిన్ గా మనం ఫోకస్ అంతా కూడా ఫోటోకెమికల్ రియాక్షన్స్ మీద పెట్టాం ఇక్కడ ఫోటోఫిజికల్ ప్రాసెస్ అంటే ఏం అవుతుంది అనేది ఒకసారి చూద్దాం when a substance is absorbed sorry when a substance absorbs suitable radiation the molecules or atoms get excited and jeppi already mundu nunchi cheptunnatvante in this process em jarutundi chemical reaction occurs and products are formed ante substance meda light padte aa substance lo unnatvanti atoms gaani molecules gaani aa light ni absorb cheskoni excited state ki velli chemical reaction lo participate chesi products ni form chestu Kani, sometimes from the excited state, the molecule returns to lower level, either with radiative transmissions or non-radiative transmissions. So, e render akala prakriyala valla ante radiative transmissions jargi, leda non-radiative transmissions valla kani, products form ava kunda, excited molecules malli reactants ga convert avadun gaani, leda vere vere photophysical प्रोसेसेस జరగడం గాని మనం చూస్తూ ఉంటాం దాని నే చూడండి సచ్ ట్రాన్స్మిషన్స్ డియాక్టివేట్ ద ఎక్సైటెడ్ మాలిక్యూల్ కెమికల్ రియాక్షన్ జరగడానికి ఏదైతే ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ కి వెళ్ళయో మాలిక్యూల్స్ అంటే యాక్టివేట్ అయ్యేయో అవి మళ్ళీ ఈ పైన జరిగేటటువంటి ప్రాసెసుల వల్ల అంటే రేడియేటివ్ ట్రాన్స్మిషన్స్ గాని నాన్ రేడియేటివ్ ట్రాన్స్మిషన్స్ జరగడం వలన డియాక్టివేట్ అయ్యి ద ఎక్సైటెడ్ మాలిక్యూల్ and prevent photochemical process and some photophysical process will occur photochemical reaction jaragavalisina chota a reaction jarakonda em avutundanni photophysical process tho sari pettukuntundi okay atuvanti oka rendu examples chudandi fluorescence and phosphorescence ikkada chemical reaction jaragadu only physical process maatrame jarugutundi ఇటువంటి కాన్సెప్ట్ ని మనం డిటైల్ గా స్టడీ చేయాలంటే దేన్ని ఉపయోగిస్తాం మనం జబ్లాన్స్కీ డయాగ్రామ్ చాలా చక్కగా విషయాలని ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటుంది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో గాని చూసినట్లయితే జబ్లాన్స్కీ డయాగ్రామ్ ఇస్ ఏ గన్ షాట్ క్వశ్చన్ కంపల్సరీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఎగ్జామ్ లో రాయడానికి ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ చూపించాలి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జబ్లాన్స్కీ డయాగ్రామ్ గురించి ఎక్స్‌ప్లెనేషన్ అయిన తర్వాత అప్పుడు మిమ్మల్ని జబ్లాన్స్కీ డయాగ్రామ్ కి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం చూడండి వెన్ రేడియేషన్ ఆఫ్ సూటబుల్ ఎనర్జీ ఇస్ అబ్జర్వ్డ్ బై ద మాలిక్యూల్ దెన్ ఎలక్ట్రానిక్ ఎక్సైటేషన్ టేక్ ప్లేస్ స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్పుకుంటున్నటువంటి విషయమే సబ్స్టెన్స్ మీద ఎనర్జీ పడితే ఏమవుతుంది ఇది ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ లోకి వెళ్తుంది లెట్ ద ఎలక్ట్రాన్ గెట్ ఎక్సైటెడ్ ఫ్రమ్ గ్రౌండ్ స్టేట్ S0 
S1, S2, S3 alanti state le gani eltai and Japan kundo. Let the electron get excited from ground state S0 and a singlet ground state to singlet excited state and a S1, S2, S3, S4 alagote and mud, which is unstable. Agar unstable gani mali back coach is a treatment to parisit on today and has a lifetime of only 10 to the power of minus 11 of a second. Chala takua. It decays according to the following steps. Akanun chakad kelin nandi S0 nunchi excited state and S1, S2, S3, S4 alaga higher energy level kelin di. Akanun chadi decayi kenda karawal. Kenda karawal and the AMA steps lower out on Kaukas mundu. Dynamanon Jablonski diagram dora study chest. So, and the first step is transition from higher excited singlet state. S2, S3, etc. to lowest excited singlet state. Ground state mo S0. S1, S2, S3 le vanni koda yeh hota hai. Excited state hao di. E excited state lo lowest excited state hao di S1. S2, S3 lo higher excited singlet states hao ta hai. Din ne man yeh man pilsta hao ta hai. Internal conversion. IT, IC to suches ta hao ta hai. S2, S3, S4 nunchi. Akadak shift out in the electron, it gets shifted to lowest excited single state that is S1 and that process is called as internal conversion. It is a non-radiative process and a radiation and the vidala avadu. Yantha time lo jarutundi and occurs in less than 10 to the power of minus 11 of a second. Now, from S1, the molecule returns to ground state by any of the following paths. So, S2, S3, S4 lanti higher excited state nunchi prasthan ke akad work ho chindhi electron lowest excited singlet state that is S1 work ho chindhi. Upadhi S1 nunchi akad kar raavali ground state kar raavali. Raavadhan ki vere vere paths ye onna yo a paths ni maana upadhi ho study chadda. Path 1, eh jarutna chodhan path 1 lo. The molecule may lose rest of the energy also in the form of heat. So that the complete path is non-radiative or radiationless transitions. In the heat ropolo energy in religious see can the go path. Play the rendo path. Molecule releases energy in the form of light radiation or UV radiation, and this is called as fluorescence. Turn along on the first time, heat in religious see can the go church. Fluorescence and a prakriya dvara kenda karao chu. Inka, path 3, the electron may go to triplet excited state. Spin multiplicity lo difference undi. Some energy may be lost in transfer from S1 to T1. S1 ante singlet first stage, T1 ante triplet first stage. In the form of heat, it is called inter-system crossing, ISC. Ekada koda aeropolo energy release of the chond in the form of heat. Okay. This process involves transition between states of different spin multiplicity. And a parallel to anti-parallel. S1 to T1. Spin multiplicity lo difference untundi. And when you say that you have time lag koda untundi. Different spin multiplicity. S1 to T1. This path is non-radiative. Non-radiative one now take a heat release out in the Amy Miku A20 radiation no Vidal Avadu. Path 4 chon. After ISC and inter-system crossing. Inter-system and a system nunchi unko system. A system nunchi singlet one system nunchi. Triplet one system ke transfer in then A1 pills on Japan inter system crossing and after ISC the molecule may lose energy in the form of light in going from the excited triplet state to the ground state. So excited triplet state in chakra go chasin the electron, ground state go chasin the and that phenomenon is called as phosphorescence. When the fluorescence check now put phosphorescence inter system crossing tarata nam madiga ekkada vastundi electron ground state vastundi by the release of energy and that process is phosphorescence next continue jabdam idi actual jablonski diagram 
ఆల్ పోర్ పార్ట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయండి మనకి ఇది చూడండి ఫస్ట్ గ్రౌండ్ స్టేట్ గ్రౌండ్ స్టేట్ లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకుని ఎక్కడికి వెళ్ళింది ఎక్సైటేషన్ ఎస్ వన్ కెళ్ళొచ్చు ఎస్ టూ కెళ్ళొచ్చు ఎస్ త్రీ ఎస్ ఫోర్ ఎస్ ఎన్ వరకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళింది స్టేబుల్ అన్స్టేబుల్ హైలీ అన్స్టేబుల్ కాబట్టి ఎనర్జీని రిలీజ్ చేసి ఇక్కడికి ఎస్ వన్ కు వచ్చింది ఎస్ వన్ నుంచి ఏ రకంగా గ్రౌండ్ స్టేట్ కు వస్తుందో చూడండి ఈ ప్రాసెస్ దిస్ ప్రాసెస్ మనం ఏమన్నాం ఫ్లోర్ ఎసెన్స్ అని చెప్పి పిలవడం జరుగుతుంది ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్లోర్ ఎసెన్స్ ఇలా కాకుండా ఇంకొక స్టెప్ ఏం జరగచ్చు ఎస్ వన్ నుంచి టి వన్ కి షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు దాన్ని మనం ఏమని పిలిచాం ఇంటర్ సిస్టమ్ క్రాసింగ్ అని చెప్పి పిలవడం జరుగుతుంది ఇలాగ ఇంటర్ సిస్టమ్ క్రాసింగ్ ద్వారా టి వన్ కు వచ్చినటువంటి ఎలక్ట్రాన్ మళ్ళీ ఏం జరగొచ్చది ఫాస్ఫారెసెన్స్ అనే ప్రక్రియ ద్వారా ఎనర్జీని రిలీజ్ చేసి గ్రౌండ్ స్టేట్ కి రావడానికి అవకాశం ఉంది సో ఇక్కడ మీకు చెప్పినట్టుగా ఫోర్ పార్ట్స్ అన్ని కూడా చాలా క్లియర్ గా ఈ జబ్లాన్స్ కి డయాగ్రామ్ ద్వారా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం ఫ్లోరెసెన్స్ ఒకటి వెరీ ఇంపార్టెంట్ అలాగే ఫాస్ఫారెసెన్స్ ఒకటి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్నల్ కన్వర్షన్ ఇంటర్ సిస్టమ్ క్రాసింగ్ ఫోర్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఫోర్ పార్ట్స్ సంబంధించినటువంటి విషయాలు జబ్లాన్స్ కి డయాగ్రామ్ ద్వారా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఓకే ఎంజాయ్ చేశారనుకుంటున్నాను జబ్లాన్స్ కి డయాగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మళ్ళీ మళ్ళీ చూడండి అప్పుడు దాని మీద మీకు గ్రిప్ వస్తుంది ఇది అయిపోయిన తర్వాత అదే సేమ్ ఫ్లోరెసెన్స్ కాన్సెప్ట్ అండ్ ఫాస్ఫరెసెన్స్ కాన్సెప్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కా కొంచెం డీటెయిల్డ్ గా విత్ అప్లికేషన్స్ చెప్తున్నాం ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో జబ్లాన్స్ కి డయాగ్రామ్ లాగే ఇవి కూడా కొంచెం ఇంపార్టెన్స్ ఉంది ఫ్లోరెసెన్స్ ద ఇన్స్టంటేనియస్ ఎమిషన్ ఆఫ్ రేడియేషన్ డ్యూ టు ట్రాన్సిషన్ బిట్వీన్ టూ స్టేట్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ మల్టిప్లిసిటీ సేమ్ మల్టిప్లిసిటీ అంటే ఎస్ వన్ టు ఎస్ జీరో ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్లోరెసెన్స్ అండ్ ద సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ కాల్డ్ ఫ్లోరెసెంట్ సబ్స్టెన్సెస్ ఇన్స్టంటేనియస్ ఎమిషన్ అంటే ఎనర్జీ అబ్జార్బ్ చేసుకోవడం రిలీజ్ చేసేయడం రెండు సైమల్టేనియస్ గా జరిగిపోతాయి ఇక్కడ టైమ్ లాగ్ అది ఏమీ ఉండదు మరి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ట్రాన్సిషన్ అనేది సింగ్లెట్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ ఎస్ వన్ నుంచి సింగ్లెట్ గ్రౌండ్ స్టేట్ ఎస్ నాట్ కి జరుగుతుంది ఆ ప్రక్రియను మనం ఏమని పిలుస్తాం అండి ఫ్లోరెసెన్స్ అంటాం అని చెప్పి ఆల్రెడీ జబ్లాన్స్ కి డయాగ్రామ్ లో చెప్పుకున్నాం అలాంటి సబ్స్టెన్సెస్ మనం ఏమని పిలుస్తాం ఫ్లోరెసెంట్ సబ్స్టెన్సెస్ అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉంటాం ఓకే చాలా బాగా మెరుస్తూ ఉంటాయి అనమాట సబ్స్టెన్సెస్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను ఎంత టైమ్ లో జరుగుతుందో చూడండి ఇట్ అక్కర్స్ విత్ ఇన్ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎయిట్ ఆఫ్ ఎ సెకండ్ స్టార్ట్స్ వెన్ ద ఇన్సిడెంట్ రే ఫాల్స్ ఆన్ ద సబ్స్టెన్స్ అండ్ స్టాప్స్ యాజ్ సూన్ యాజ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ రేడియేషన్ ఈజ్ కట్ ఆఫ్ అదే చెప్పాను ఇన్స్టంటేనియస్ గా అంటే ఇమీడియట్ గా అనమాట దాని మీద ఎనర్జీ పడ్డం ఎనర్జీ రిలీజ్ అవ్వడం రెండు కూడా సైమల్టేనియస్ గా విత్ ఇన్ ఎ టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎయిట్ ఆఫ్ ఎ సెకండ్ ఇది జరిగిపోతుంది the emitted radiation in fluorescence has a lower frequency than incident radiation ee point chaala important chusukondi examination point of degree exams e kaakunda competitive exams ki ilanti points chaala chaala important emitted radiation in fluorescence has a lower frequency than incident radiation marchipokandi point lower frequency ante lower energy e is equal to h nu kada ఓకే న్యూ ఈస్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఎనర్జీ లోయర్ ఫ్రీక్వెన్సీ మీన్స్ లోయర్ ఎనర్జీ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఫ్లోరెసెన్ సబ్స్టెన్స్ మీకు ఫ్లోరెసెన్ సబ్స్టెన్సెస్ చాలా తెలుసు అందులో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవి కూడా రాసాను ఇయోసిన్ ఫ్లోరెసిన్ అండ్ కాంపౌండ్స్ లైక్ క్లోరోఫిల్ ఇటువంటివన్నీ కూడా మీకు ఈ ఫ్లోరెసెన్ సబ్స్టెన్సెస్ లోకి వస్తాయి అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫ్లోరెసెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అప్లికేషన్స్ విషయానికి వస్తే ఫ్లోరెసెన్స్ కి చాలా ఎక్కువ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి to detect leaks in uh, by adding it to water system water system ante manaki uh, drinking water supply pipes lo gani fluoride trans substance pampinche em ankonde aa water lo koncham fluorescent substance kalipi ekkadana leak unte ay merustayi kabatti manaku automatic ga danni detect cheyadaniki avakasam untundi very important application alage optical brighteners are added to detergents to brighten the fabrics బట్టలు బాగా బ్రైట్ గా కనపడడానికి ఈ ఫ్లోరెటెన్ సబ్స్టెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆప్టికల్ బ్రైట్నెస్ అంటాం వాటిని కలుపుతూ ఉంటాం చూడండి మనకి టీవీల్లో అది యాడ్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి అవాక్ అయ్యవా నాన్న అంటారు అవాక్ అవడం దేనివల్ల ఇక్కడ దానికి ఏమీ 
స్పెషల్ ఏమి లేదు ఆప్టికల్ బ్రైట్నెస్ కలుపుతారు కలిపితే బాగా మెరుస్తున్నట్టు బట్టలు కనపడతాయి అంతంటే ఏం లేదు అలాగే మన ట్యూబ్ లైట్ మన అందరూ కూడా మన రూమ్ లో ట్యూబ్ లైట్ లో వాడతాం ఫ్లోరిసెంట్ ట్యూబ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ లైటింగ్ పర్పస్ ఆ రకంగా కూడా చెప్పుకుంటాం ఫ్లోరిసెంట్ మైక్రోస్కోప్స్ అండ్ ఫ్లోరోస్కోప్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ఎక్స్రే డయాగ్నసిస్ ఫర్ టెస్టింగ్ కండిషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ స్టప్స్ అండ్ డిటెక్షన్ ఆఫ్ రింగ్ వామ్స్ పొట్టలో ఏమన్నా రింగ్ వామ్స్ అయ్యి ఏమన్నా ఉంటే డిటెక్ట్ చేయడానికి కూడా ఈ ఫ్లోరెసెన్స్ సబ్స్టెన్స్ కలుపుతారు ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ద ఫ్లోరెసెన్స్ కాజ్ బై యూవీ రేస్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఇంక్స్ ఎనేబుల్ టు డిటెక్ట్ ఫోర్జ్ డాక్యుమెంట్స్ ఇప్పుడు కొన్ని దస్తావేజులు అయ్యే ఉంటాయండి చాలా కాస్ట్లీ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి అవి ఎవరన్నా ఫోర్జరీ అది చేయకుండా ఉండాలి అంటే దాంట్లో సంతకాలు ఉపయోగించే ఇంకుల్లో ఈ ఫ్లోరెసెన్ సబ్స్టెన్స్ కొంచెం కలుపుతారు అలా కలపడం వల్ల ఏమవుతుంది మనకి ఎవరన్నా ఫ్లో ఫోర్జరీ చేస్తే ఆ ఇంక్ ని స్టడీ చేసామంటే అది ఫోర్జరీ జరిగిందా లేదా అని చెప్పి కన్ఫర్మేషన్ వచ్చేస్తుంది అలాంటి వాటిలో కూడా మనం ఈ ఫ్లోరెసెన్స్ ని ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం అలాగే నెక్స్ట్ చూద్దాం ఫాస్ఫారెసెన్స్ ద సెకండ్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఫాస్ఫారెసెన్స్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిలేడ్ ఫ్లోరెసెన్స్ కొంచెం టైం లాక్ తో జరుగుతుంది అని చెప్పుకున్నాం ఇందాక ఇఫ్ ఎ సిస్టమ్ అబ్జార్బ్స్ రేడియంట్ ఎనర్జీ అండ్ దెన్ ఎమిట్స్ ఆఫ్టర్ ఎ టైమ్ లాక్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రేడియేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఫాస్ఫారెసెన్స్ ముందు అబ్జార్బ్ చేసుకుని ఇంకా కొంచెం టైం తర్వాత రిలీజ్ చేసింది అనుకోండి దస్ ఫినామినా ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఫాస్ఫారెసెన్స్ ఎందుకు అంటే ఆ టైం లాక్ ఎందుకు అంటే ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఇంటర్ సిస్టమ్ క్రాసింగ్ ఓకే ఎస్ వన్ నుంచి టి వన్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవడానికి సిస్టమ్ లో మార్పు వస్తుంది కాబట్టి కొంచెం టైం లాగ్ ఉంటుంది ఇట్ కంటిన్యూస్ ఫర్ సమ్ టైమ్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ఎక్సైటింగ్ రేడియేషన్ ఈజ్ రిమూవ్డ్ ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ ఎగ్జిబిటెడ్ బై సాలిడ్స్ ఓకే లైట్ సోర్స్ తీసేసినా కానీ ఇంకా కొంచెం మెరుస్తూ ఉంటుంది ఎక్కడంటే ఇలాగ ఎగ్జిబిటెడ్ బై సాలిడ్స్ అలాగే మనకి మెనుగులు పురుగులు అంటాం కదా అవి కూడా ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫాస్ఫరెసెన్స్ అవి లూమినేషన్స్ కెమీ లూమినేషన్స్ అవన్నీ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఫ్లోరెసెన్స్ స్టాప్స్ యాజ్ సూన్ యాజ్ ద ఎక్స్టర్నల్ లైట్ ఈస్ కట్ ఆఫ్ బట్ సెటన్ సబ్స్టెన్సెస్ కంటిన్యూ టు గ్లో ఫర్ సమ్ టైమ్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ద సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ ఈస్ రిమూవ్డ్ థర్స్ ద ఫినామినన్ ఆఫ్ డిలేడ్ ఫ్లోరెసెన్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఫాస్ఫరెసెన్స్ అండ్ సచ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ కాల్డ్ ఫాస్ఫారెసెంట్ సబ్స్టెన్సెస్ సల్ఫైట్స్ ఆఫ్ కాల్షియం బేరియం స్ట్రాన్షియం జింక్ సెటన్ మినరల్స్ లైక్ రూబీ ఎమరాల్డ్ ఇవన్నీ కూడా చాలా కాస్ట్లీ స్టోన్స్ ఓకే రూబీ ఎమరాల్డ్ ఇవన్నీ కూడా వాటిలో ఉండేటటువంటి ఫినామిన ఫాస్ఫారెసెన్స్ అని చెప్పి మనం ఇక్కడ దీని ద్వారా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఫాస్ఫారెసెన్స్ ఇట్ ఫైండ్స్ అప్లికేషన్స్ ఇన్ బయాలజీ అండ్ మెడిసిన్ ఎక్కువ ఈ టైప్ లోపల డయాగ్నస్టిక్ కి ఎక్కువగా వాడతారు వీటిని బయాలజీ అండ్ మెడిసిన్ లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సమ్ డ్రగ్స్ లైక్ ఫీనో బార్బిటాల్ క్లోర్ ప్రోమాజైన్ ఇన్ బ్లడ్ సీరం కెన్ బి డిటర్మైండ్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు వేరే ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి కూడా మీరు రాయచ్చు టొబాకో ఆల్కలైట్స్ కెన్ బి సపరేటెడ్ బై కిన్ లేయర్ క్రోమటోగ్రఫీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ ఫినామిన ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఎన్నైనా మీకు ప్రాక్టీస్ చేయండి కాకపోతే కాన్సెప్ట్ గుర్తు పెట్టుకోండి డిలేడ్ ఫ్లోరెసెన్స్ ఇస్ ఫాస్ఫరెసెన్స్ సో ఫాస్ఫరెన్స్ వేరేగా అడగచ్చు ఫ్లోరెసెన్స్ వేరేగా అడగచ్చు కంబైన్ గా కూడా అడగచ్చు షార్ట్ నోట్స్ గా ఎలా అడిగినా కానీ కాన్సెప్ట్ అయితే ఇది విత్ అప్లికేషన్స్ మీరు రాయడం సెన్సిటైజ్డ్ రియాక్షన్ ఫోటో సెన్సిటైజ్డ్ రియాక్షన్ అంటే ఏ లేదండి ఎవరి పనులు వాళ్ళు చేసుకోవడం మానేసి పక్క వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలని ట్రై చేస్తాం కదా అది అనమాట ఇక్కడ సో ఇక్కడ చూడండి ఇన్ సమ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ సెట్ అండ్ యాక్టివేటెడ్ స్పీసీస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ పార్ట్ ఇన్ ద రియాక్షన్ ట్రాన్స్ఫర్ ద ఎనర్జీ టు అదర్ రియాక్టెంట్ మాలిక్యూల్స్ విచ్ ఇన్ టర్న్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద రియాక్షన్ మనం ఏమో సబ్స్టెన్స్ కి ఎనర్జీ ఇచ్చాం ఎనర్జీ ఇస్తే ఆ సబ్స్టెన్స్ ఎనర్జీని తీసుకుని ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ కి వెళ్ళింది ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ కి వెళ్ళిన తర్వాత దాన్ని ఏమంటాం యాక్టివేటెడ్ స్పీసీస్ అంటాం యాక్టివేటెడ్ స్పీసీస్ ఏం చేయాలి బుద్ధిగా రియాక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేసి ప్రొడక్ట్స్ ఇవ్వాలి అలా కాకుండా అది ఏం చేస్తుంది పక్కన ఉన్న ఇంకో మాలిక్యూల్ ఇంకొక రకమైనటువంటి మాలిక్యూల్ ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది సో అటువంటి పరిస్థితిని మనం ఫోటో సెన్సిటైజ్డ్ రియాక
ఎక్స్ యాక్టివేటెడ్ మాలిక్యూల్ అయింది ఇది ఏం జరగాలి ఇప్పుడు రియాక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేసి ప్రోడక్ట్స్ ఇవ్వాలి కానీ ఇక్కడ చూడండి దీన్ని ఇక్కడ ఏమని పిలుస్తాం మనం ఫోటో సెన్సిటైజర్ అన్నాం అంటే ఇది ఏం చేస్తుంది అది యాక్టివేటెడ్ స్టేట్ లో ఉన్నది ఎనర్జీని ఏకి ఇచ్చేస్తుంది ఇక్కడ అంటే ఏని యాక్టివేట్ చేస్తుంది అంటే మనకి ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అయిందో చూడండి ఏ యాక్టివేటెడ్ మాలిక్యూల్ ప్లస్ ఎక్స్ నార్మల్ గా మళ్ళీ ఎక్స్ తన పని అయిపోయింది అన్నట్టు కామ్ గా తనకి ఏమీ తెలియనట్టు పక్క వెళ్ళిపోద్దు ఎనర్జీ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫ్రమ్ యాక్టివేటెడ్ మాలిక్యూల్ ఏ ఓకే ఎనర్జీ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫ్రమ్ యాక్టివేటెడ్ మాలిక్యూల్ ఏ దేనికి ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అవుద్ది ఇప్పుడు ఏ గివ్స్ రైస్ టు బి అవుతుంది ఓకే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ ఫోటో సెన్సిటైజేషన్ రియాక్షన్ ఎక్స్ పార్టిసిపేట్ చేయకుండా ఏని ఇండైరెక్ట్ గా పార్టిసిపేట్ చేయించింది ఎవరు ఎక్స్ సో దట్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ ఫోటో సెన్సిటైజ్ రియాక్షన్స్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఫోటోసెన్సిస్ ఫోటోసెన్సిస్ లో క్లోరోఫిల్ ఉంటుంది అని మనకు తెలుసు దట్ క్లోరోఫిల్ ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఫోటో సెన్సిటైజ్ సబ్స్టెన్స్ ద గ్రీన్ పిగ్మెంట్ క్లోరోఫిల్ విచ్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ప్లాంట్స్ కెన్ కన్వర్ట్ సింపుల్ మాలిక్యూల్స్ లైక్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ ఇన్ టు స్టార్చ్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సన్ లైట్ క్లోరోఫిల్ ప్లస్ సన్ లైట్ గివ్స్ రైస్ టు ఎక్సైటెడ్ ఆర్ యాక్టివేటెడ్ క్లోరోఫిల్ నౌ దిస్ యాక్టివేటెడ్ క్లోరోఫిల్ రియాక్ట్స్ విత్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ and result in the formation of glucose c6h12o6 is glucose glucose tho part manaki em release avutundi oxygen pranavayu release avutundi plus chlorophyll normal ga malli chlorophyll vaches inkoka example chodandi chlorine photosensitizes reaction of ozone to oxygen chlorine light ni teeskuni em deniga form ayindi chlorine activated molecule vachindi ఈ క్లోరిన్ యాక్టివేటెడ్ మాలిక్యూల్ రియాక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయకుండా ఎనర్జీ ఎవరికి ఇచ్చేసింది ఓజోన్ కి ఇచ్చేసి ఆ దాన్ని బ్రేక్ చేస్తుంది అనమాట దేనిగా ఓ టూ అండ్ ఓ గా బ్రేక్ చేసింది మళ్ళీ ఆ ఆక్సిజన్ ఏం చేస్తుంది ఓజోన్ తో కంబైన్ అయి ఆక్సిజన్ గా మార్పు చేయడం జరుగుతుంది ఇండైరెక్ట్ రియాక్షన్ అని చెప్పు అనుకోండి సో ఈ రకంగా ఉన్నటువంటి రియాక్షన్స్ అన్ని కూడా మీకు డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఫోటో కెమిస్ట్రీ త్రీ పార్ట్స్ గా చెప్పాను ఈ త్రీ పార్ట్స్ కూడా డీటెయిల్ గా స్టడీ చేయండి ఇంకా మీకు ఎడిషనల్ గా ఏమన్నా మెటీరియల్ గానీ లేదా ఏమన్నా ఇన్ఫర్మేషన్ గానీ ఓకే క్వశ్చన్స్ గానీ ఆన్సర్స్ గానీ డౌట్స్ గానీ ఏమన్నా ఉంటే నా ఈమెయిల్ కి అయినా కమ్యూనికేట్ చేయండి లేదా మీరు చూస్తున్నటువంటి యూట్యూబ్ ఛానల్ లోనే మీ కామెంట్స్ ఏమన్నా ఉంటే కామెంట్స్ పెట్టండి డెఫినెట్ గా నేను రెస్పాండ్ అవుతాను ఫోటో కెమిస్ట్రీకి సంబంధించి మీ సిలబస్ ప్రకారంగా కంప్లీట్ గా అన్ని టాపిక్స్ డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానని చెప్పి అనుకుంటున్నాను ఇవి బాగా మీకు బేసిక్స్ ఇంప్రూవ్ అవడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి సో చాలా ఓపిక్ గా ఈ వీడియోస్ అన్ని కూడా వాచ్ చేసినందుకు ధన్యవాదాలు అలాగే ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్స్